hello my intelligent students out there welcome back to my channel in this video i am going to talk about three very important points i will be touching up grade pay i will be touching up gratuity and also pension basically this video is in continuation of my previous video i have promised you in the end of the video that i will give you a book of book an unfold question in which we will be a little level higher and we will talk about pension and gratuity and grade pay so let's get started let's start the question what does the question is all about mr a joined a service in the grey dawn of 10 4400 to 400 to sixteen thousand to five hundred to twenty thousand on first July two thousand four and resigned from the service on fifteen September two thousand twenty. He was entitled to DA at fifty percent, which forms the part of salary for retirement benefits. On retirement, he received a gratuity of two lakh forty thousand. He was entitled to a pension of eight thousand per month, with effect from sixteen September two thousand twenty. He got seventy five percent of his pension commuted, with effect from first January two thousand twenty one. So, ध्यान से notice कीजिए कि वो कि वो retire तो fifteen September को हुआ था. कुछ महीने उसने अपनी uncommuted pension को enjoy किया है, but then first January two thousand twenty one ऑनवर्ड्स उसने डिसाइड किया कि उसको पेंशन कम्यूट करानी है और उसने अपनी पचहत्तर परसेंट पेंशन कम्यूट करा ली एंड रिसीव द सम ऑफ लमसम सम ऑफ हाउ मच सिक्स लाख रुपीज एस कम्यूटेड पेंशन नाउ यू नीड टू कैलकुलेट इज क्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सो ग्रेड पे के बारे में बात करते हैं जब उसकी अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुई है फर्स्ट जुलाई टू फर्स्ट जुलाई टू से लेकर थर्टियथ जून टू थाउजेंड फाइव तक उसकी सैलरी रही होगी दस हज़ार चार सौ देन दो हज़ार पाँच जुलाई दो हज़ार पाँच से जून के एंड दो हज़ार छः तक उसकी सैलरी उसको मिली होगी इंक्रीज वन क्योंकि फोर हंड्रेड का उसकी सैलरी में जंप होना था एज पर दी ग्रेड सो उसकी सैलरी बढ़कर होगी टेन से लेकर जून के दो तक उसकी सैलरी रही होगी टेन इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड देन इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड देन ट्वेल्व थाउजेंड देन ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड देन ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड ऐसा कब तक करेंगे जब तक कि उसकी सैलरी सिक्सटीन थाउजेंड नहीं हो जाती सो so, उसको मिली है जुलाई दो हज़ार सात से जून दो हज़ार आठ तक उसको सैलरी मिली है ग्यारह हज़ार छः सौ जुलाई दो हज़ार आठ से जून 2009 तक उसको सैलरी मिली है 12,000 जुलाई 2009 से जून 2010 तक उसको सैलरी मिली है 12,400 देन जुलाई 2010 से जून 2011 तक उसको सैलरी मिली है 12,800 देन जुलाई 2011 से जून 2012 तक ही रिसीव्ड 13,200 देन जुलाई 2012 से जून 2013 तक उसको सैलरी मिली 13,600 हर बार 400 से जंप हो रहा है जुलाई 2013 से जून 2014 तक उसको सैलरी मिली है 14,000 देन जुलाई 2014 से जून 2015 तक उसको सैलरी मिली 14,400 देन जुलाई 2015 से जून 2016 तक उसको सैलरी मिली फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड जुलाई दो हज़ार सोलह से जून दो हज़ार सत्रह तक उसको सैलरी मिली फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड देन जुलाई दो हज़ार सत्रह से जून दो हज़ार अठारह तक उसको सैलरी मिली फिफ्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड देन जुलाई दो हज़ार अट्ठारह से जून दो हज़ार उन्नीस तक उसको सैलरी मिली फिफ्टीन थाउजेंड सॉरी सिक्सटीन थाउजेंड 15,800. Sorry, this should be 15,200 plus 415,600, and this will be 15,600 plus 416,000 rupees. And then July 2019 to June 2020, तक उसकी सैलरी में जंप आ गया है. Grade के हिसाब से अब उसको सैलरी में जो 500 rupees का मिलना है. So his new salary will be sixteen thousand five hundred. Then after that, July two thousand twenty, 
टिल हिज रिटायरमेंट जो कि हुई है फिफ्टीन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी को उसको मिलेगी सैलरी सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड दैट इज सेवेंटीन थाउजेंड नाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन बेसिकली हमसे इस इस क्वेश्चन में उसकी ग्रॉस सैलरी पूछी गई है हमसे कोई पेंशन की टैक्सेबल पोर्शन या सिर्फ ग्रेचुटी का टैक्सेबल पोर्शन नहीं बल्कि पूरी सैलरी टोटल पूछी गई तो लेट्स गेट स्टार्ट सो बेसिकली वी आर कंप्यूटिंग ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर दो हज़ार इक्कीस बाईस सो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आता है सैलरी उसका ये असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है फर्स्ट अप्रैल दो से फर्स्ट अप्रैल बेसिकली इस रेंज के बीच में फॉल करता है सो फर्स्ट अप्रैल से थर्टियथ अप्रैल दैन फर्स्ट मई से थर्टियथ में एंड देन फर्स्ट जून से थर्टियथ जून उसको इन तीन महीने सैलरी मिली है सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर थ्री मंथ्स बट उसको जून के बाद जुलाई अगस्त एंड सितंबर का हाफ मंथ उसको सैलरी मिली है सेवेंटीन थाउजेंड दिस मीन सेवेंटीन थाउजेंड सैलरी उसको ढाई महीने रिसीव हुई है तो उसकी टोटल सैलरी आती है विल यूज द कैलकुलेटर फॉर दिस नाइन्टी टू थाउजेंड सो आफ्टर दैट डी ए डी ए बोला गया है डी ए इज फिफ्टी परसेंट ऑफ सैलरी सो इट विल बी हाफ ऑफ नाइन्टी टू थाउजेंड दैट इज फोर्टी सिक्स थाउजेंड देन बात आती है ग्रेचुटी ग्रेचुटी को हम इनर कॉलम में लिख सकते हैं कि उसे कितनी ग्रेचुटी मिली है ही रिसीव द ग्रेचुटी ऑफ टू लैख फोर्टी थाउजेंड लेस हम वैसे ये एग्जामेशन वर्किंग नोट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेप्टेड वो क्या है तीन चीज़ें जिस जिनमें से हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो जो कि एग्जेम्ट होगा टू लैख फोर्टी थाउजेंड में से नंबर वन एक्चुअल ग्रेचुटी जो कि है टू लैख फोर्टी थाउजेंड देन नंबर टू हाफ ऑफ एवरेज सैलरी हाफ ऑफ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस तो हमें एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी पहले उसकी पिछले दस महीने की वो रिटायर हुआ है फिफ्टीन सितंबर को आप सितंबर का महीना स्किप करके सितंबर से पहले वाले दस महीने जाएंगे यू विल टेक इन टू अकाउंट जुलाई अगस्त ये हो गए दो महीने देन जून मई अप्रैल मार्च फेब जनवरी दिसंबर एंड नवंबर सो बेसिकली हमें दो बार लेना है सेवेंटीन थाउजेंड फॉर टू मंथ्स और आठ बार लेना है सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो बेसिकली माय एवरेज सैलरी विल बी ये मैं वर्किंग नोट बना सकती हूँ वर्किंग नोट भी बना सकती हूँ और मैं यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा आप रफ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं सो सो दिस यू कैन मेक अ सब वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी ये कौन सी एवरेज है बेसिकली दस महीनों की एवरेज है तो आपको लेना है सेवनटीन थाउजेंड दो महीने के लिए जो कि कौन से दो महीने हैं अगस्त एंड जुलाई लेकिन आपको बचे हुए आठ महीने के लिए लेना है सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो वील यू यूज़ अ कैलकुलेटर फॉर दिस उसकी सैलरी निकल कर आती है वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड वन The total salary for last टेन months will be टू लाख फोर्टी नाइन थाउजेंड एंड एवरेज सैलरी विल बी टू लाख फोर्टी नाइन थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन दैट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड वी विल पुट द इन्फॉर्मेशन है ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड जो कि हमारी एवरेज सैलरी उसका करेंगे हाफ इन टू उसने कितने साल जॉब करी है 
2004 की जुलाई में उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी और वो रिटायर हुआ है 15 सितंबर 2020 को सो so, देखा जाए तो उसने लगभग 16 इयर्स 2004 से 2020 का टाइम गैप 16 इयर्स इन कुछ महीने हैं वो कुछ महीने हमारे लिए इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नाइनटीन में कवर ही नहीं होता तो चाहे ग्यारह महीने हो मैंने राउंड ऑफ फिर भी नहीं करना इसी मेरे लिए इतनी जानकारी की बहुत है कि उसने कंप्लीटेड ईयर्स कितने साल नौकरी करी है सिक्सटीन ईयर्स सो आई विल पुट द इन्फॉर्मेशन हेयर ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू इंटू सिक्सटीन उसको एग्जामेशन मिलेगी वन लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड की सो आउटर कॉलम में लिख सकती हूँ कि फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड ग्रेचुटी विल बी टैक्सीबल अब हम बात करते हैं पेंशन के बारे में बेसिकली पेंशन के हो गए हैं दो हिस्से एक वो पेंशन है जो कि अनकम्यूटेड वन है जो उसने कम्यूट नहीं करवाई है सो so, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स रहेंगे जब वो रिटायर हुआ था फिफ्टीन सितंबर को तो उसे सितंबर के महीने में आधी पेंशन मिली होगी फोर थाउजेंड रुपीज़ आठ हज़ार का आधा देन अक्टूबर के महीने में मिली पूरी आठ हज़ार नवम्बर में भी मिली पूरी आठ हज़ार दिसंबर में भी मिली पूरी आठ हज़ार लेकिन जनवरी में वो जाग गया उसका मन किया कि वो अपनी पेंशन को कम्यूट करा ले और उस तब टी पचहत्तर परसेंट पेंशन फॉरगो करने का डिसाइड किया और कहा मैं अब से अपने बैंक में सिर्फ बीस परसेंट पेंशन ही लूँगा तो बेसिकली जनवरी में भी उसे पच्चीस परसेंट पेंशन ही मिली जो कि है वन फोर्थ ऑफ आठ हज़ार फेबररी में भी उसे पच्चीस परसेंट ऑफ पेंशन ही मिली और मार्च में भी उसे पच्चीस प्रतिशत पेंशन ही मिली और आगे भी यही मिला करेगी सो so, उसको टोटल पेंशन जो रिसीव हुई है एट प्लस एट प्लस एट इज़ ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस फोर इज़ ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस सिक्स इज़ थर्टी फोर थाउजेंड थर्टी फोर थाउजेंड उसको इस फिनेंशियल ईयर में अनकम्यूटेड पेंशन मिली है बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन की कम्यूटेड पेंशन अगर उसे जो उसने कम्यूट कराई थी उसको मिले थे छः लाख रुपए उसके एम्प्लॉयर ने उसको हाथ में दिए थे और ये कितना परसेंट पेंशन कम्यूट करा के छः लाख मिले थे पिचहत्तर परसेंट तो अगर पिचहत्तर परसेंट पेंशन छः लाख है तो सौ प्रतिशत पेंशन कितनी होगी हंड्रेड बाई सेवेंटी फाइव मैं सेवेंटी फाइव परसेंट का उल्टा कर दूँगी हंड्रेड बाई सेवेंटी फाइव आई विल डू द रिवर्स And since इसे gratuity भी मिलती है तो one third of pension will be exempted. तो अगर उसे total pension मिली है छः लाख रुपये उसमें से exempted होगी सिक्स lakh का हंड्रेड by सेवेंटी फाइव का वन by थ्री मतलब कि टू lakh सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन की एग्जामेशन मिलेगी एज पर दिस कैलकुलेशन और उसकी टोटल टैक्सीबल कम्यूटेड पेंशन होगी तीन लाख तैंतीस हज़ार तीन सौ तैंतीस रुपये and his gross salary will be equivalent to आप इन सभी इन्ग्रीडियंट्स को टोटल करेंगे ये विल गेट फाइव लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री सो दैट्स ओवर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड एवरी थिंग अबाउट द क्वेश्चन पहली ये चीज़ कि ग्रेड पे का यूज़ हमारे क्वेश्चन में कैसे किया जाता है दूसरी ये चीज़ ग्रॉस सैलरी जब हमें फुल फ्लिज ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बोली जाए तो आप उसको एक मेन बॉडी बनाते हैं आप चाहें तो वर्किंग नोट्स में भी ये काम कर सकते हैं लेस करने वाला और आप चाहें तो आप ये इसे यहीं लेस कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है खिचड़ी नहीं बन रही है तो आप यहीं लेस कर सकते हैं और आपने ग्रेचुटी का रिविजन किया और कम्यूटेड पेंशन का भी रिकाप किया अगर उसको ये ग्रेचुटी नहीं मिलती होती तो इस छः लाख का हंड्रेड बाई सेवेंटी फाइव का आधा हाफ एग्जेप्टेड होता क्योंकि ग्रेचुटी नहीं मिल रही होती लेकिन इस क्वेश्चन मिल रही है इसलिए वन थर्ड हम लेस करेंगे सो दैट्स इट थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड बाय बाय